اس محول کا اثر یہ تھا پسینہ خوشبودار بن جاتا نبی کا وجود تو کہ جنت والا ہے میرے دلائل پہ توجہ رکھنا میرے پیغمبر کی ذات تو کہ جنت والی ہے لیکن رہ دنیا میں رہی ہے تو دنیا کے اثار بھی آئیں گے جنت کے اثر اثار باقی رہے گے دنیا کے اثر کیا آیا کہ نبی نے محنت کی ہے نبی کے وجود پہ پسینہ آ گیا جنت کے اصلی وجود کا تقاضہ یہ تھا اور اصلی پسینہ بھی خشبے میں بدل جاتا یہی وجہ انس بن مالک کہتے ہیں فرماتے میں قسم اٹھا کر کہ تو ماشمم تو عطیہ میں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دنیا میں جتنی خوشبوئے سونگی ہیں مجھے اپنے محمد کے پسینے سے زیادہ دنیا میں کچھ خوشبو نظر نہیں آئی ہے اس سے بڑھ کے میں کہہ تو الخصائص القبرہ میں امام سیوتی نے روایت نکل کی ہے حد لیلہ رضی اللہ عنہ ام المن امی عائشہ کی باندھی ہے وہ خود فرماتی ہے ان نے کہا یا رسول اللہ آپ بیت الخلا میں داخل ہوئے کہ بیت الخلا سے نکل گئے اللہ کے نبی میں آپ کے بیچے بیت الخلا میں گئی ہو کہ جب نبی بیت الخلا سے نکلے تو بیت الخلا کا مندر کیا ہوتا ہے حد لیلہ کہتی ہے یا رسول اللہ ان نے لم ارا شیعہ میں نے بیت الخلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا اللہ انی اجد راحت المسکے لیکن میں نے باپ خوش میں نے مشک کی خوشبو دکھی ہے حضور وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں نے مشک کی خوشبو کو پا لیا ہے وہاں پہ سونگ لیا ہے اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا فرمایا تو لیلہ جانتی رہی ہے میں نبی جنت میں نبی میں نبی میں نبیوں کے گروہ سے تعلق رکھنے والا نبی ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کے وجود سے بدبو کبھی آیا نہیں کرتی میرے دوست میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا میرے پیغمبر کا وجود جو کہ جنت والا ہے تو جنت والے آسار نبی کے وجود پہ آتے ہیں دیوبند کا نظریہ ہے تو تو پیغمبر کے وجود کی بات کرتا ہے دیوبند کا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کا بولو براز بھی پاک ہے جیسے پیغمبر کا جسم پاک ہے اے جسم سے نکلنے والا بولو براز بھی پاک ہے تو کہے گا دلیل کیا ہے الخصائص القبرہ میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حد پیغمبر کی باندھی پیغمبر کی باندھی ام ایمن کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرمے میں آرام کر رہی تھی میں نے رات کو دیکھا نبی پاک نیم سے اٹھے ہیں حضور نیم سے اٹھے حضور پاک کے کمرے مبارک میں ایک چھوٹا دا تشت رکھا ہوتا جس میں ضرورت وقت حضور بول فرما لیا کرتے نبی پاک اٹھے بول فرمایا پھر نبی آرام کرنے لگے حضرت ام ایمن کہتی ہے میری رات کو اوہ آنکھ کھلی میں اٹھ گئی فکم تو انا تشانت اور مجھے پیاس لگی تھی فشرب تو مافیہ اس بول جو بول برطن میں تھا میں نے اس کو پی لیا فلمہ اسوا اخبر تو جب صبح ہوئی تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور اپنے بول مبارک فرمایا تھا وہ رات اٹھ کو میں نے پی لیا ہے ظاہر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راپ پڑے اور پھر فرمانے لگے انکی لن تشتگیہ بادہ کی یوم انکی لن تشتگیہ بادہ یوم کی حاضہ اے ام ایمن میری بات کو یاد رکھ لے تیرے پیٹ میں پیغمبر کا بول گیا ہے اب کبھی تیرے پیٹ کو بیماری لگ نہیں سکتی امام سیوتی باپ قائم کرتے ہیں باپ انستی شبہ بے بول نبی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بول سے شبہ حاصل کی جا سکتی ہے فقہ فرماتے ہیں شبہ نج